এই কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই ঘটনার সঙ্গে কোনো বাস্তবিক বা জীবিত ব্যক্তির মিল নেই যদি কোনো কারণে থেকে থাকেও তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত আরে হারু কি ব্যাপার রে তোর কদিন হলো শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছে না আরে বাবা তোর টিকিট কাটা হয়ে গেছে এখন ট্রেন এলে উঠে পড়লেই হয় জাগে কি ভাবলি তুই মানে মানে তোর এই ধানি জমিটার ব্যাপারে কি ভাবলি তুই প্রাণ থাকতে কোনো প্রলোভনেই এই জমি আমি বিক্রি হতে দেব না আরে বাবা আমি তোকে যা টাকা পয়সা দেব তাতে তোর নাতি পড়া না তোর বাকি জীবনটা বেশ ভালোভাবে কেটে যাবে আমাকে টাকার লোভ দেখিও না ডাক্তার তাহলে তুই রাজি হবি না না দেখ হারু সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কি করে ব্যাকা করতে হয় তা আমার জানা আছে তবে তবে আমি তো সে কোনো খারাপ ব্যবহার করব না হাজার হোক তুই আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু বন্ধু হুম হাসালে কেন রে আমি কি বিপদে আপদে কখনো তোর পাশে দাঁড়াইনি সে তোমার স্বার্থ নিয়েই দাঁড়িয়েছে আরে বাবা আজকের দিনে সেটাই বা কজন করে বল দেখিনি সেটা ভাব জাগে জাগে তোকে তোকে আমি আরো কদিন সময় দিলাম আপনার চিন্তা কর প্রয়োজন পরে তোর নাতি পড়ানোর সঙ্গে আলোচনা কর তারপর না হয় জানাবি বুঝলি তাড়াহুড়োর কিছু নেই এখন আমি আসি রে বুঝলি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে মৃত্যু দিন এই দিনটার কথা আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না মরার আগে পর্যন্ত আমাকে কুড়ে কুড়ে খাবে আচ্ছা বাবা আমি যদি কোনোদিন হারিয়ে যাই তুমি আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে তো 
না ধর কোন রাজপুত্র এসে তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কোন সোনালি রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায় তখন তুমি কি করবে বাবা আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে তো সব মেয়েকেই তো একদিন ছেড়ে চলে যেতে হয় নিজের ঘর ছেড়ে ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা সেই পরিবেশ ছেড়ে মাঠ ঘাট পুকুর বকুলতলা সব কিছু ছেড়ে অন্য কারো হাত ধরে অন্য কোথাও চলে যাওয়া সেটা নাই বা হলো রাজপ্রাসাদ নাই বা হলো রাজপুত্র তবুও তো যেতে হয় বাবা তখন তুমি কি করবে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে তো আছি তো মা ওকে ছেড়েই বেঁচে আছি জানিস টগর কুসুমের বিয়ের পর একবার ওর সাথে দেখা করতে গেলাম কেমন আছিস জিজ্ঞেস করতেই বলল বাবা আমি খুব ভালো আছি বাবা রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়া সোনালি রাজপ্রাসাদ পড়া নিল তারপর একদিন খবর এলো কুসুম বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সবই অদৃষ্ট রে মা সবই অদৃষ্ট বাবা আমি যদি কোনোদিন না থাকি আমার পেটের ভেতরে যে আছে যে আসছে তাকে তুমি তোমার কাছে রাখবে তো বাবা মানুষের মতো মানুষ করবে তো বাবা পরানকে মানুষ করতে করতে কবে যে বুড়ো হয়ে গেলাম চল মা চল বাবু 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 গো ও বাবু কি হলো রে সাত সকালে এত চিৎকার করছিস কেন গায়ে ভিমগা থেকে ডাই নিয়ে এসেছে সে কি রে ভিমগা থেকে গায়ে ডাই নিয়ে এসেছে ডাক্তার ও ডাক্তার ঘরে আছো হ্যাঁ হারু কি ব্যাপার রে সাত সকালে তোর কি খবর কদিন হলো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বুকে একটা ব্যথা বোধ করছি বুকে ব্যথা এ তো ভালো কথা নয় তোর বয়স বাড়ছে এই সময় বুকে ব্যথা তো খুব খারাপ জিনিস শোন সাবধানে থাক খাওয়া দাওয়া একটু পরিমিত কর আর জল বেশি বেশি করে খা আর একটু বিশ্রাম নেই বুঝলি ও হ্যাঁ আর একটা কথা ওই ওই নন্দ বলছিল যে ভিনগা থেকে গায়ে নাকি ডাইনি ঢুকেছে একটু নজর নজর খোলা রাখবি যদি খবর পা সঙ্গে সঙ্গে আমায় এসে জানাবি বুঝলি ও নন্দ জুটেছে তোমার সাথে চড়ে চড়ে মাস্ত তো ভাই ছাড় ছাড় আর একটা কথা তোর জমিটার ব্যাপারে কিছু ভাবলি ভাবলে চিন্তা কর যা এগিয়ে পর এগিয়ে পর সাবধানে থাকিস আসি হ্যাঁ দেখি তোর জন্য যদি কোনো ওষুধ পাই গিয়ে দিয়ে আসবো খুনি সারা বজ্জা বারবার করে বলছি জমিটা আমায় দে জমিটা আমায় দে দেবার নাম নেই আর খালি ছাড়া এসে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করানো দাদু কোথায় গেল দাদু ওই তো
দাদু ও দাদু হ্যাঁ রে মা বল বলছি তোমার সাথে না আমার কিছু কথা আছে একটা কেন হাজারটা বলবি তোর মুখের বকর বকর শুনতে আমার ভালোই লাগে কিন্তু এখন আমি যে কথাটা বলবো না সেটা শুনতে তোমার মোটেও ভালো লাগবে না দাদু কেন রে কি এমন কথা বলবি যে আমার ভালো লাগবে না বলছিলাম মা বলছিল এ বছর কদিন জামাই ষষ্ঠীতে তোমার নাতিকে নিয়ে একটু ও বাড়িতে যেতে আরে এ আর এমন কি কথা নিশ্চয়ই যাবি একশো বার যাবি তুমি একা থাকতে পারবে তোদের ছাড়া একটু অসুবিধা হবে ও আমি মানিয়ে নেব যদি আবার শরীর টরির খারাপ করে তোরা ঘুরে আসা পর্যন্ত আমি বেঁচেই থাকবো তারপর না হয় একদম বাজে কথা বলবে না এবার কিন্তু আমার খুব রাগ হবে বলে দিচ্ছি একদম কুসুম আমার কুসুম কলি কথায় কথায় খালি রাগ বাবা সারাদিন কোথায় ছিলে বাবা একবার ঘর ছেড়ে বেরোলে ঘরের কথা মনে পড়ে না তাই না আমি কখন থেকে ভাত বেড়ে বসে আছি নাও এখন তাড়াতাড়ি নাও কি গো নাও দাঁড়াও দাঁড়াও আগে পুকুর পাড় থেকে হাত পা ধুয়ে এসো মা তোমাকে খুব ভালোবাসতো না হ্যাঁ রে একেবারে পাগল অনেক দেখে শুনে বিয়ে দিলাম প্রথম প্রথম জানিস ওরা খুব ভালোই ছিল বাবা এই দেখো বাবা এই কানের দুলটা তোমার জামাই আমাকে কিনে দিয়েছে তারপর কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল রে মা সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল খোঁজ কোথাও যেন পাখি না থাকে যা এগিয়ে পড় ঠিক আছে গুরু আসি তাহলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে পালে আবার একটা নতুন বাঘ পড়েছে এবারে বেশ বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করব কি গো কি ভাবছোটা কি হ্যাঁ কদিন বাদে শ্বশুর বাড়ি এলে কোথায় একটু আনন্দ ভর্তি করবে তা নয় গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু বুড়োটাকে একা ফেলে এলাম মনটা ভালো নেই রে হ্যাঁ গো আমারও না মনটা দাদুর জন্য একদম ভালো নেই দাদু যে কি খাচ্ছে কে জানে আসবার আগে হাঁড়িতে পান্তা রেখে এলুম এ কদিন শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তো আমাদের বোধ হয় না এলেই ভালো হতো জানো যাক যা হওয়ার হয়ে গেছে আমরা বরং কালকেই রওনা দেব তুই যা জামা কাপড় গুছিয়ে ফেল সে কি তোমার বলার অপেক্ষা রেখেছি ও আমি আগেই গুছিয়ে ফেলেছি সব সত্যি হ্যাঁ গো হ্যাঁ সত্যি তুই দাদুকে খুব ভালোবাসিস তাই না হ্যাঁ গো দাদু যে খুব ভালো মানুষ হুম ঠিক বলেছিস কোথায় গেল বলতো মেয়েটা মনে হচ্ছে ওই দিকেই গেছে চল 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 চল
সালা দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে গেলাম মাগিটা গেল কোথায় বলতো হাতের কাছে যদি পেতাম না ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতাম সালা এই দিকেই এছে এই কি চাই রে তোদের এখানে কি করছিস এ খুড়ো ডাইনি 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 এসেছে এখানে ডাইনি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সারাক্ষণ এখানে আছি এখানে কোনো ডাইনি আসেনি তোরা যা তো যা যা বলছি ঠিক বলছো খুড়ো একদম ঠিক বলছি ঠিক আছে যা দেখলে ঠিক চলে আসবো এখন যা তো কাজের সময় গেল কোথায় যত সব শয়তানের দল দূর হ এখান থেকে দূর হ আরে ঘরটা বন্ধ কেন এই ঘরের মধ্যে কে আছিস বেরিয়ে আয় না বেরোলে কিন্তু লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেব আমি হারু লেটেল কানাই লেটেল আমার বাপ আমাকে মেরো না আমাকে মেরো না আমি ডাইনি নই তোকে তো দেখে ডাইনি বলে মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে খাসনি কিছু দাঁড়া তোর জন্য খাবার নিয়ে আসছি চোখের সামনে থেকে উবে গেল আমাদের পোড়া কপাল সালা হাতের মুঠোয় পেও ধরে রাখতে পারলাম কথাই বলে না কপালে নেই তো ঘি ঠকঠকালে হবে কি চল তো সালা আগে চেষ্টা তো করি চল 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 তুই কে কি নাম তোর কোন গায়ে থাকিস আমার নাম আমার নাম কনক ওই খন্ড গ্রামে থাকি আমি সন্তোষ ঢাকের বউ আমি তুই খন্ড গ্রামের সন্তোষ ঢাকের বউ ক্ষিতিশ ঢাকের নাতি প্রহ্লাদ ঢাকের ছেলে সন্তোষ আমাদের গায়ে জমিদার বাড়ি দুর্গা পূজায় ক্ষিতিশ আসত ঢাক বাজাতে সঙ্গে আসত সন্তোষ ক্ষিতিশ ঢাক বাজাত আর সন্তোষ বাজাত কাশি মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাতে ঢাকের বোল তুলত ঢ্যাংকুর কুর ন্যাকু ন্যাকু ঢ্যাংকুর কুর ন্যাকু ন্যাকু ঢ্যাংকুর কুর ন্যাকু ন্যাকু ঢ্যাং গত পুজোয় কলকাতা থেকে ফিরল বিদম জ্বর নিয়ে জ্বরের ঘরে দুদিনই প্রাণটা চলে গেল তখন থেকে সবাই আমাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করল জানো কদিন আগে আমার একমাত্র ছেলে শুভকে সাপে কাটলো আমি সবাইকে বললাম ডাক্তার আনো ডাক্তার আনো আর ওরা আনলো ওঝা ওঝা চোখের সামনে আমার একমাত্র ছেলেটা তিল তিল করে মারা গেল আর তারপর থেকে ওরা আমাকে ডাইন অপবাদ দিয়ে ছিঁড়ে খেতে চায় সেই জন্যই তো সেই জন্যই তো আমি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি বাবা কি বললি বাবা একবার যখন বাবা বলে ডেকেছিস তখন তোর কোনো চিন্তা নেই মা আমি হারু লেঠেল কানাই লেঠেল আমার বাপ একবার যদি এই হাতে লাঠি ওঠে একসাথে কুড়ি জনকে কুপোকাত করে দিতে পারি একবার যখন বাবা বলে ডেকেছিস তখন তোকে কোনো চিন্তা করতে হবে না আমি প্রাণ দিয়ে তোকে রক্ষা করব সারা 
खोज कर कुसुम कथा मन पड़े जा कुसुम कुसुम कलि जीवन थे हारिए ग जा पुके गान आए दुमुटो खा सारा दिन दादू की दादू की खाचे चिंता तले पढ़ान ओ तो ऐले के फेले थकते अमंगल होना तो पढ़ान तु ना हारू ले नाती एत सहजे हार मान भी कष्ट बाबा बाबू भलो ठेक सकाल बेला तो बस भलोई खूब भय कर 
কি যাতা বলছিস কিরে পরান কেমন আছিস শ্বশুরবাড়ি ভালো ঘোরা হলো তো মালক্ষী ভালো আছো তো বেশ বেশ নাগো ডাক্তার কাকা তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম দাদুর শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে সে কি কি হলো আছে কোথায় সে ঘরে চলো 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 কি হলো আবার হ্যাঁ হারু কি হলো রে বাবা তো হারু ও হারু ও হারু হ্যাঁ কি হলো রে তো আরে বাবা রে গা তো একেবারে পুরে যাচ্ছে দেখি 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 নিঃশ্বাস নে নিঃশ্বাস নে তোর গতি তো খুব একটা ভালো দেখছি না রে তোর দিন ঘনিয়েছে তুমি কে মা তোমাকে তো ঘরে কখনো দেখিনি আত্মীয় মানে আমাদের নিকট আত্মীয় তোদের নিকট আত্মীয় বেশ বেশ তাই নিকট আত্মীয় কোথ থেকে উদয় হলো বাবা হ্যাঁ কোথায় থাকা হয় মা হ্যাঁ কোথায় থাকা হয় কি গো কথার উত্তর নেই কেন হ্যাঁ যাও তো বাবু আমি এমনি এমনি সুস্থ হয়ে যাব আমাকে আর দেখতে হবে না তাহলে কি করে হয় রে হারু আমি তোর প্রতিবেশী বন্ধু তোর বিপদের দিনে তোর পাশে একটু দাঁড়াতে হবে তাই না দেখি ওষুধ টষুধ কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি পরান হাত দিয়ে বেশ নিকট আত্মীয়টি বেশ ভেবেছিলাম ঠিক তাই ডাইনিটি হারুর ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে তাই বলি পোল্লাদ আর নন্দ খুঁজে পায় না কেন দেখি ওদের ডেকে একটা হেস্ত নেস্ত কিছু করতে হবে দেখা যাক কি করা যায় আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম গুরু ওই বাড়িতেই মালটা লুকিয়ে আছে তখনই যদি ভালো করে খুঁজতাম পেয়ে যেতাম হ্যাঁ পরান ওরা বলছে তোর বাড়িতে নাকি ডাইনি লুকি আছে তোর ওই নিকট আত্মীয় যে তাকে একটু বার কর তো ওরা একটু দেখবে আত্মীয় বার কর বাবা কিন্তু কিন্তু করিস না যা কোনো আত্মীয় না কোনো আত্মীয় না ডাইনি ডাইনি ঢুকেছে আমাদের বাড়িতে দাঁড়াও নিয়ে আসছি কই কই দেখি চল 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 আই চল চল এখান থেকে দূর হোক না আমার বেরো এখান থেকে বেরো বেরো না চল আমার সামনে থেকে আমার মাকে নিয়ে যাবি কাজটা ঠিক করলি না পড়া বুঝলি এর জন্য তোকে কিন্তু অনেক খেসারও দিতে হবে বুঝলি আমার চোখের সামনে থেকে আমার মেয়েকে নিয়ে চলে যাবি আমাকে কনককে কনককে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে আমি অন্যায় করেছি সত্যি তো ও তো ডাইনি ছিল না 
এটা তো একটা কুসংস্কার না আমাকে আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে আমাকে গায়ের প্রতিটা ঘরে ঘরে যেতে হবে মানুষকে বোঝাতে হবে ডাইনি প্রথা আসলে একটা কুসংস্কার ডাইনি বলে সমাজে কিছু নেই এই কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর পথ দেখাতেই হবে বাবা তুমি এখানে কি হয়েছে তোমার কি ভাবছো না রে কিছু না নিশ্চয় কিছু ভাবছো আসলে কি জানিস আমার যা যোগ্যতা সেই অনুযায়ী আজ অব্দি আমি সম্মান পাইনি অথচ আমার থেকে এই সিনেমা জগতে অনেক অযোগ্য অনেক অনেক কম জানার মানুষজনও আমার থেকে অনেক বেশি সম্মান প্রতিপত্তি অর্থ সব পেজ এই একটা জায়গায় না মনের মধ্যে একটা কমপ্লেক্স কাজ করে জানিস আমার আমার মনে হয় আমি আরও অনেক ভালো কাজ করতে পারতাম কিন্তু হয়তো ইচ্ছা কি আসলে কি জানিস মা আমার মনের ভেতরে না একটা জিনিস না খুব খচখচ করে পঁচিশ বছর ধরে এই জগতে কাজ করছি অথচ আমার প্রিয় গল্পটা নিয়ে আজ অব্দি ছবি করতে পারলাম না কি করবে বলো সবই তো তোমার কপাল হুম তবে অন্ধকারের মধ্যেও জানিস একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এক প্রোমোটার ভদ্রলোককে গল্পটা মেল করেছেন উনি গল্পটা পুরোটা পড়েছেন এবং ওনার ভালো লেগেছে উনি একটা ফিল্ম করতে চান আজই ওনার বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন দেখা যাক আমার কপালে শিখে ছেড়ে কিনা হুম দেখো যদি উনি ছবিটা তৈরি করে আমার আমার কি অবস্থা জানিস আমার হয়েছে সেই আশায় বাঁচে চাষার দশা আমি হচ্ছে সেই চাষার মতো আশা করে বেঁচে আছি খেয়ে নিয়ে তারপর ওনার বাড়ি যেতে হবে চ চ চ চ चलाकालीन प्रयोजन मत कि पाल्टे तो चाहिदाध्यूसारेबाई যে টাকাটা আমি ইনভেস্ট করছি সেটা উইথ প্রফিট রিটার্ন আসুক সে তো একশো বার ঠিক আছে আপনি বাজেটটা নিয়ে কথা বলে নিন যাতে আমরা কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারি তবে একটা কথা নায়িকা কিন্তু আমি সিলেক্ট করব সে ঠিক আছে কিন্তু বাজেটের ক্ষেত্রে আমার কিছু কথা বলার ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি আসলে কি জানো বাবা আমার অনেক দিনের একটা স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেতে চলেছে যার জন্য আমি আমি এই কাজটা একটা অন্য রকমভাবে তৈরি করার কথা ভাবছি জানি না কি হবে না আপনাকে বেশ এক্সাইটেড দেখাচ্ছে আসলে 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 কাজটা নিয়ে তো অনেক দিন ধরে লড়াই করছি জানি না কতটা কি করতে পারবো তবে আমার বিশ্বাস কি যেন মানুষ আজকে যে সিনেমা দেখে এই দেখার মধ্যে টেস্টটা পাল্টে গেছে আগে যেমন ছিল তোমার সাহিত্য নির্ভর ছবি মাঝে এলো অন্য ধরনের একটা ছবি আবার আজকের এই মডার্ন যুগে মানুষ ছবি দেখছে অনেক যুক্তি দিয়ে 
তো আমার মনে হয় এই যুক্তির জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যদি একটা কাজ করতে পারি জানি না আমি কি করতে পারবো জানি না না আপনি নিশ্চয়ই সফল হবেন কি বলছো কি ভিকি হ্যাঁ আমি নিজে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চাই হ্যাঁ আমি কনফিডেন্ট আমি পুরোপুরি কনফিডেন্ট যে আমি এখানে নিজেকে সেটেল করতে পারবো কি তোমার বাবা মা ওকে ঠিক আছে তাহলে তুমি তোমার বাবা মার সাথে স্টেক করো আমি এই ফিল্ড থেকে সরে যেতে পারবো না অল রাইট ঠিক আছে আমাকে আমাকে এখানে নিজেকে সাকসেসফুল করতেই হবে সো অ্যাট লাস্ট কাকু ফিল্মটা আরম্ভ করেছেন হ্যাঁ বাবার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে দেখলাম কাকু বেশ এক্সাইটেড মা মারা যাবার পর বাবা খুব ভেঙে পড়েছিল জানো সারা দিন একটা হতাশা কাজ করত কিন্তু এ কদিন বাবাকে বেশ এক্সাইটেড দেখছি আচ্ছা তোমার কি টু জি মোবাইল হ্যাঁ কেন না এমনি না না নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে তুমি তো এমনি এমনি জিজ্ঞেস করো না অ্যাকচুয়ালি আমাদের অফিসে একটা কুইস্ট কন্টেস্ট হয়েছিল তো সেখানে আমি ফার্স্ট হয়েছি তা ওরা আমাকে একটা দামি মোবাইল গিফট করেছে তাই ভেবেছিলাম যে তোমার যদি ওটা দরকার পড়ে দেন আমি তোমাকে ওটা দিয়ে দিতাম দরকার নেই আমার আমি শুধু ফোন রিসিভ করি আর কল করি ফেসবুক টুইটার এসব কোনো কিছুর প্রতি আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই তুমি কবে মডার্ন হবে বলো তো এরকম ঠাকুমার মতো আর কত দিন থাকবে এই ভালো হবে না বলে দিচ্ছি আমি একটা কথা বলবো হিরো হিসেবে জয়দেব ঠিক আছে একটা তো বক্স চাই কিন্তু হিরোইন আপনাকে নিউ ফেস নিতে হবে নিউ ফেস যেখানে হিরোইনকে বেশ করেই গল্প সেখানে নিউ ফেস একটু বেশি রিক্স হয়ে যাবে না আরে দূর মশাই যেটা বলছি সেটা শুনুন নিউজ পেপারে অ্যাড দিন অডিশান নিন অনেকগুলোর মধ্যে থেকে একটা বেটার সিলেকশান করে নেব কতটা অভিনয় জানে না জেনে নতুন কাউকে নেওয়াটা ঠিক হবে মিস্টার অরুণাব টাকা যখন আমি ইনভেস্ট করছি দেন আমি যেটা বলবো সেটাই করতে হবে আদারওয়াইজ আমাকে কিন্তু অন্য কিছু ভাবতে হবে আপনি বাংলা আর ইংরেজি দুটো লিডিং নিউজ পেপারে অ্যাড দিন ওখান থেকে অডিশন নিয়ে যে বেটার পারফর্ম করবে তাকেই সিলেক্ট করব ঠিক আছে আমি তাহলে এখন আসছি আসুন বাবা আরে এখনো ঘুমোনি এদিকে কত বেলা হলো জানো ঘুম ঘুম আসছে না মা কেন কি হয়েছে ঘুম আসছে না কেন শরীর খারাপ আরে বাবা শরীর খারাপ না মন খারাপ মিস্টার চ্যাটার্জি এগ্রিমেন্ট সাইনের পর একটার পর একটা শর্ত চাপাচ্ছে এত শর্ত মেনে আমার পক্ষে সিনেমা করা সম্ভব না হুম কিন্তু একটু অ্যাডজাস্ট তোমাকেও তো করতে হবে আর হ্যাঁ হুট করে কোনো ডিসিশন নিও না কিন্তু বুঝেছি তবে কি জানিস প্রযোজকের ইচ্ছে খবরে কাগজে অ্যাড দিয়েছি কাল কিছু নতুন ছেলে মেয়ে আসবে তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নায়িকা নিতে হবে যত সব নাম কি তোমার আমার নাম মৌ মৌ দে 
নিউজপেপারে দেখলাম আপনি একটা অ্যাড দিয়েছেন সেটা দেখেই এসেছি এর আগে অভিনয় কোথাও করেছো স্কুল কলেজে নাটক ফটক করেছি সিনেমা বা টিভিতে না তা লেখাপড়া কত দূর আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি হিস্ট্রিতে অনার্স তা হঠাৎ আমাদের এই সিনেমা জগতের প্রতি আকর্ষণ আসলে ছোটবেলা থেকেই না আমার সিনেমার প্রতি অদ্ভুত একটা টান আছে তাছাড়া আপনি এটাকে আমার অ্যাম্বিশনও বলতে পারেন অভিনয়ের জ্ঞানগম্মি বলতে স্কুল কলেজে নাটক টাটক তো পেপারে আর দেখে মনে হলো চলে যায় তাই চলে এলে তাই তো হ্যাঁ তোমার কি মনে হয় সিনেমা জগতে অভিনয় করাটা খুব সহজ দেখুন কোনো কিছুই তো সহজ নয় তবে শিখিয়ে পড়ে নিলে আমি নিশ্চয়ই পারবো এ বিষয়ে আমি কনফিডেন্ট ও বুঝলাম তো বাড়ি থেকে কে আছে তোমার আমার বাড়িতে বাবা আছে ওনার পারমিশন আছে হ্যাঁ ওনার পারমিশন আছে আর তাছাড়া এ বিষয়ে আমার তো একটা মতামতের ভ্যালু আছে তা অবশ্য ঠিক ঠিক আছে তুমি তাহলে আগামী শুক্রবার অ্যাপেলো স্টুডিওতে চলে এসো ওখানে তোমার একটা স্ক্রিন টেস্ট হবে তারপর তুমি যদি তুমি সিলেক্ট হও তাহলে তোমাকে আমরা আমাদের ছবির হিরোইন ক্যারেক্টারের জন্য সিলেক্ট করব থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক আছে তুমি তাহলে এখন এসো থ্যাংক ইউ স্যার কিরে আজও ফিরতে রাত হবে হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারিস না এই এত বড় বাড়িতে আমার একা একা যে সময় কাটতে চায় না মা কি করব বলো অফিসে কাজের চাপ তার উপরে ছোট বেশিকে দেখে আসা সব মিলিয়ে আমারও কি ভালো লাগে বাবা কিন্তু মানিয়ে নিতে হয় তা তুমিও একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো না বাবা জন্ম থেকে একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনে বাড়ি একেবারে জমজমাট আমি বুঝি তারপর সময় যাতা করলে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল একদিন একদিন তোর মাও আমাকে ছেড়ে চলে গেল এই বুড়ো বয়সে এসে একমাত্র অবলম যে তুই মা তোকে ছাড়া যে বাঁচতে মন চায় না তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি বাবা কিন্তু আমি যদি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বাড়িতে বসে থাকি তাহলে সংসারটা চলবে কি করে আর আর আমারও কি ইচ্ছে করে তোমাকে একা ফেলে এভাবে অফিসে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না বাবা যাগে চলি অনেক দেরি হয়ে গেল আর হ্যাঁ তুমি ঠিকঠাক থেকো আর সময় মতো খেয়ে নিও সাবধানে যাস হ্যাঁ তুই একটা সিনেমায় সুযোগ পেয়েছিলিস না কবে মুক্তি পাচ্ছে আমাকে নিয়ে যাবি দাঁড়াও সবে তো শুটিং শুরু হলো আগে কাজটা সম্পূর্ণ হোক রিলিজ হোক তারপর না আমি নিজে তোমায় নিয়ে যাব বাবা তুমি এখনো শৌনি খুব আসছে না মা 
একটা দুশ্চিন্তা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে হ্যাঁ রে তিথি সৌম আজকাল আসে না কেন রে আমাদের বাড়ি জানি না জানিস না না আমাকে বলতে চাস না তুই কি মনে করিস আমি কিছু বুঝি না নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে তোর কিছু হয়েছে তাই ও আমাদের বাড়ি আসে না তুমি ভুল বুঝছো বাবা দেখো ও হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাই হয়তো সময় পাচ্ছে না ফ্রি হলে ঠিকই আসবে তুই আমার বাবা না আমি তোর বাবা নিশ্চয়ই সৌমর সঙ্গে তোর কিছু একটা হয়েছে কি হয়েছে আমায় বল মা ও আমায় বিয়ে করতে চায় বাবা আরে এ তো এ তো অতি উত্তম কথা এতে অসুবিধে কোথায় অসুবিধে আছে বাবা তা তুমি বুঝবে না তা ঠিক আমি বুঝি আমি বুঝি যে তোর আর সৌমর বাছে আমি দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এ দেওয়াল ভেঙে না পড়লে তোদের শান্তি নেই তবে আমি বলি কি তোরা বিয়ে কর আমি তোর কটা দিন আমার দেখতে দেখতে কেটে যাবে তা হয় না বাবা তা কিছুতেই হয় না কেন কেন হয় না কেন তুই নিজেকে কি মনে করিস তিথি যে তুই যা মনে করবি তাই হবে আর আমার কথার কোনো মূল্য থাকবে না ढुकना না রজোদ্দা আগে কখনো দিদি এরকম কোনো সমস্যায় পড়ে নি বাবা শরীর অসুস্থ বাবার পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় আপনি প্লিজ বাবাকে কিচ্ছু বলবেন না হতে পারে হতে পারে কিন্তু এ ব্যাপারে তো আমরাও সমানভাবে জড়িত দিদি অসুস্থ দিদিকে প্লিজ এগুলো বলে আর উত্তেজিত করবেন না হ্যালো হ্যালো রজতা ফোনটা কেটে দিল অসভ্য কথাকার কিভাবে বলবো দিদিকে এই কথাগুলো বাবাই বা শুনলে কিভাবে মেনে নেবে বাবা চান আমি তোমাকে টাকু চান যে তুমি আমাকে বিয়ে করো কি তাই তো আচ্ছা তুমি কেন বুঝতে চাইছো না বলো তো সৌম তোমাকে এই মুহূর্তে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আচ্ছা তুমি না হয় সকাল বিকেল টাকুকে গিয়ে দেখে আসবে সকাল বিকেল দেখে আসা আর সব সময় কাছে থাকা এক জিনিস নয় সৌম আচ্ছা তুমি অফিস সামলে এখন কাকুকে কতটা সময় দিতে পারো জানি কিন্তু তবুও তো আমরা একসাথেই থাকি কাউকে বিয়ে করে তো আর পালিয়ে যায়নি আর যতদিন বাবা বেঁচে আছে ততদিন আমার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে ঠিক আছে তবে আমিও কিন্তু ছাড়ার পাত্র নই তুরে বুড়ো হয়ে গেলেও আমি কিন্তু তোমাকেই বিয়ে করব মৌ 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 আমায় সবটা বল মৌ প্লিজ দিদি তুই আর বেশি কথা বলিস না তো আমাকে কিচ্ছু লুকোস না রে আমি সব জানি আমার কি হয়েছে হ্যাঁ রে রজত আসেনি না ওর কথা বলতে না আমার ঘের না করে কেন কেন কি হয়েছে কি হয়নি তাই জিজ্ঞেস কর আচ্ছা এসব কথা থাক না বউ কেন কেন থাকবে কেন বাবা একদিন না একদিন তো ওকে এ সমস্ত জানতেই হবে আমি আমি রজতকে একটা ফোন করব আমাকে ফোনটা দে নে না এভাবে সম্মান বিকিয়ে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব না কি ভেবেছিলাম আর কি হয়ে গেল রাতের পর রাত জেগে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে কত স্বপ্ন কত কল্পনা সব ভেঙে খান খান হয়ে গেল আমি কি এভাবেই সিনেমা তৈরি করতে চেয়েছিলাম না এভাবে প্রতি পদে কম্প্রোমাইজ করে 
আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব না কিছুতেই না চেষ্টা তো করলে পারিস চাকরি কি হাতের মোয়া যে চাইলাম আর পেয়ে গেলাম তুই জানিস মার্কেটে কত কম্পিটিশন হঠাৎ করে তুই কত বড় হয়ে গেলি রে মৌ পরিস্থিতি মানুষকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে রে তাই আমিও আমার জন্য তোকে মানে মানে তোর জীবনটাও আমি একেবারে দেখ দিদি তুই এ কারণে এত সেন্টিমেন্টাল কেন হচ্ছিস বলতো এতে তোর কি দোষ যাকে ছাড় শোন বাবাকে ঠিক মতো ওষুধ দিয়ে দিবি আর যদি কোথাও অসুবিধা হয় অবশ্যই পদ্মপিষেকে খবর দিবি ঠিক আছে আমি যাচ্ছি জলদি ফিরে আসবো সিনেমা জগৎটা একদম ভালো নয় রে মৌ আমার খুব ভয় করে তুই যদি ব্যর্থ হোস কখনো নয় কখনো এটা হতে পারে না যে কোনো ভাবেই আমাকে নিজেকে মিডিয়াতে এস্টাবলিশ করতেই হবে বাই হুক অর বাই ক্রুক আরে কি ব্যাপার ফোনটা রিসিভ করছো না কেন কাল থেকে আজ অব্দি চোদ্দ বার কল করেছি তোমাকে কি হয়েছে কি তোমার আরে বোবা নাকি কিছু বলবে তো আমি কি জিজ্ঞাসা করছি সেই প্রশ্নের উত্তরটা তো দাও তোমাকে তো আমি সেদিনেই সব কথা বলে দিয়েছি বার বার আমাকে ফোন করে এভাবে কেন ডিস্টার্ব করছো কারণ একটাই তুমি যেটা বলছো সেটা বাস্তব নয় দেখো তিথি আমি কত পাঁচ বছর ধরে তোমাকে ভালোবাসি আমি তো কাউকে প্রপোজই করতে পারবো না সেই মানসিকতাও তো আমার আর নেই দেখো আমার অনেক কাজ আছে আর বাবাকে খেতেও দিতে হবে আরে সে তো আমার মাও বাড়িতে একা থাকে তাই জন্যই তো ওরা চাইছে যে আমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক যাতে দুই বুড়ো বুড়ি শান্তি পা দিদি প্লিজ শোনো দিদি ফোনটা কেটো না দিদি দেখুন নায়িকার একটি নামার একদম ভালো লাগছে না আপনি ওকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিন কিন্তু ছবিটা তো ফিফটি পারসেন্ট কমপ্লিট 
তাতে কি হয়েছে ওকে দিয়ে আর চলবে না তাহলে তো নতুন কাউকে নিলে আবার পুরোটা রিসুট করতে আপনার কি পয়সা তো আমার যাবে নতুন কাউকে পাবো কি করি কেন আপনার মেয়েকে নিন ওকে তো যথেষ্ট সুন্দর দেখতে কি বলছেন কি মিস্টার চ্যাটার্জি আমি ঠিকই বলছি আমি কালকেই ওকে আউটিং এ নিয়ে যাব আপনি ওকে রেডি করুন আমার ছবি দাঁড়িয়ে যাবে কি বললেন আমাকে বাদ দিয়ে দেবেন আচ্ছা দশ দিন আমি আপনাদের সাথে শুটিং এ রইলাম তখন আমার অ্যাক্টিং আপনাদের খুব ভালো লাগলো এখন হঠাৎ আমার অ্যাক্টিংটা খুব খারাপ হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আপনাকে বোঝাতে হবে না আমি পুরো পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাইছেন আপনাদের এখন আমাকে প্রয়োজন নেই ভালো লাগছে না তাই তো ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ইটস ওকে যত সব বুজরুকের দল কিরে এত চিৎকার করছিস কেন ও কিছু না কিছু নাই বললে হবে তাহলে এত উত্তেজিত হওয়ার কারণটা কি ও কিছু নয় দিদি তুই বুঝবি না ও আমি অসুস্থ তো এখন তাই তোদের সংসারে আমার কোনো মূল্য নেই তুই সব কথা এরকম উল্টো মানে কেন করিস বলতো দিদি বুঝেছি তোকে আর কিছু বোঝাতে হবে না আপনার কি মনে হয় এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমি কিছু না জেনে এখানে এসেছি এখানে কাজ করতে গেলে যে প্রডিউসার ডিরেক্টরকে প্লেস করতে হবে সেটা আমি জানি আপনি ভীষণ ব্যাকডেটেড বাজেটটা নিয়ে তাড়াতাড়ি কথাটা বলে নিন কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় আর হ্যাঁ একটা কথা হিরোইন কিন্তু আমি সিলেক্ট করব মিস্টার চ্যাটার্জি এগ্রিমেন্ট সাইনের পর একটার পর একটা শর্ত চাপাচ্ছে এত শর্ত মেনে আমার পক্ষে সিনেমা করা সম্ভব না কিন্তু একটু অ্যাডজাস্ট তোমাকেও তো করতে হবে দেখুন নায়িকার অ্যাক্টিং কিন্তু আমার একদম ভালো লাগছে না আপনি ওকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিন আপনি কি মনে করেন নিজেকে যা ইচ্ছে তাই করবেন আমাকে দিয়ে দশ দিন কাজ করালেন তারপর হুট করে বাদ দিয়ে দিলেন আমার সেন্টিমেন্টের কোনো মূল্য নেই না আপনার কাছে হুট করে কোনো ডিসিশান নিও না কিন্তু আমি আপনাকে বলছি আপনার এই ফিল্ম কোনো দিনও রিলিজ করবে না কাজটা আমি জানো বাবার উপর দিয়ে একটা বড় ঝড় বয়ে গেল হুম বুঝতে পারছি কাকুর মনের অবস্থা জানি না বাবার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পাবে কিনা বাজে বকো না তো ছবিটা না হলে কাকুর মনে একটা বড় ধাক্কা লাগবে আফটার অল ওটা ওনার ড্রিম প্রজেক্ট হুম সবই তো বুঝি তবু যাগে ছাড়ো সব কথা কাকিমা কেমন আছেন ওই একই রকম কেন ঠিকঠাক করে ডাক্তার দেখাচ্ছ না ধর ছাড়ো তো ডাক্তারের কথা ডাক্তার যেটা বারণ করবে মা সেটাই বেশি করে করে শোনেই না আমার কথা এখন আবার বিয়ের দোহাই দিয়ে বাড়ির কাজের লোকদেরও ঝাড়িয়ে দিয়েছে আর সত্যি ভালো লাগে না সত্যি কাকিমার জন্য খুব খারাপ লাগে তুমি অফিস চলে গেলে তো উনি বাড়িতে একাই থাকেন আমার হয়েছে জাঁতা কলের মতো অবস্থা না এদিকে যাব না ওদিকে যাব কিন্তু কেন ওই আমার বাড়িতে বাবা আর তোমার বাড়িতে মা দুজনেরই হয়েছে একই অবস্থা চলো যাওয়া যাক চলো 
এই জীবনে আমার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল না কিন্তু আমার যদি কিছু হয় আমার মেয়েটার কি হবে ওকে কে দেখবে जल तुलते तो देखते ही हासिर कारण टाइम नाम रखबो उत्तम अरे शुद्ध क्या मे तो होते नहीं गो दिन जत एगिए आस मन भेतरे धूप पुकानी बड़ी जाबू की बोलें गो अरे बाबा डाक्तर ओपर कथाई तो चिंता बेड़े गल एरा जे पैसा खर्च कर कैन डाक्त ही पड़े भगवान ही जाने अरे बाबा डाक्त ही पड़े जो मानुष जालाई ना जुड़ते परलि तेरे की लाभ आ तुम्हें धाना पानाई झेड़े आसल कथा बोलो ना डाक्त बाबू की बोलि डाक्तर बाबू बोले पेटर बाच्चाटा ना कि बसि नड़ाचड़ा करा कि वही सीजार ना कि ना कि करते तो अपरेशन से तो अनेक टा धक् हाँ सेटाई तो भावी अतगुलो टा कार चाहब कार का हाथ पाते तुम्हें बाबू का तो बेगार खाटो और विपदे पड़े कटा टाक चाहले देवे ना ओके तुम चेनो ना जया सतटा शकुन मरले रकम एक लोक जन्माय शोन ये तुम एकदम चिंता भावना करो ना तुम आनंद थको फूर्ति थको ओ भावना भावते दाओ तुम कत कर बोल तो बाड़ी एक आई बुड़ो बंद रही तरह देवर बेपार सबकिछ नहीं तो तुम्हें ही भावते हाँ जया कथाटा मुखे एनो ना शुदूर 
কি ব্যাপার কি মনে করে বাবা আগে বাবু একটা বিপদে পড়ে এখানে আসতে বাধ্য হলাম বিপদ তোর আবার কিসের বিপদ রে আগে ওই ধান রুইতে টাকা লাগবে টাকা চাই তো টাকা চাই বললেই তো আর পাবি না টাকা পেতে গেলে তোকে কিছু দিতে হবে মানে তুই কিছু আমায় দিবি তার বদলে আমি তোকে কিছু দেব বলুন বাবু কি দিতে হবে ওই যে ওই তোর ওই তোর জমি জমিটা আমায় দিয়ে দে না মানে মানে আমার কাছে বন্ধক রা তার বদলে আমি তোকে টাকা দিচ্ছি খালি হাতে ফিরে এলি হা হানিপ টাকা দেয় নে কেন হানিফের এত বড় সাহস খালি হাতে ফিরে এলি আজ অবধি তোকে যতগুলো কাজে পাঠিয়েছি একটা কাজও তুই ঠিকঠাক করতে পারিস নি প্রত্যেকটা কাজেই তুই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিস হানিফ হানিফ তোকে না বললো আর তুই লেংটি উদিরের মতো লাস্ট তুলে পালালি কি করব হানিফের বউটা যে দা নিয়ে তেড়ে এলো হানিফের বউ দাঁড়িয়ে তেড়ে এলো হত ভাগা খাইয়ে পড়িয়ে তোকে মানুষ করছি আর হানিফের বউ দাঁড়িয়ে তেড়ে এলো বলে লেংটু দিনের মতো লাস্ট তুলে পাড়াবি হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তাহলে তোকে পয়সা দিয়ে আমার পুষা লাভ কি আজ অবধি কোন কাজটা করিনি বলুন তো আপনার ওরে শালা ওরে শালা দেখো শালা হানিফের বউয়ের কাছে লাস্ট তুলে পালালি আর আমার কাছে এসে তর পাচ্ছিস হ্যাঁ আরে হানিফের বউঠারে দেখতে কেমন রে বাবু ডাসা আমরা ডাসা আমরা তাহলে তো হানিফের বউটাকে নিয়ে আমার একটু ভাবনা চিন্তা করতে হবে সদভাবে লড়াই করছি তবু আমার ভাগ্য যেন আমাকে সাথ দিচ্ছে না জীবনটা কি কষ্টের মধ্যেই কাটবে এ জীবন কি ভালো কিছুর মুখ দেখবে না ছেলেটা বড় হচ্ছে ওকে একটা ভালো স্কুলে দেব সে সামর্থ্য নেই কত আশা ছিল পড়ির 
धूमधाम कर विब जानिना कतटा कि करते ईश्वर दिखे कि मुख तुले चाहबें ना माधवर बन के तो बस देखते एक दिन नजरे पड़े नी क्यों एवं तो माधव के लिए एक भावना चिंता करते सारा दिन टोटो को घुरे बेड़ाले चलो बोधिर संगे एक क्षकर्म करते ना कि करो बोल तो बोधी दिए कौन क्या कर रान्ना कर भी बसन माजबी बोधी तो बोली सब क्या करते तबा तो खूब विपदे पड़े जा रे धर शुरी गए तर शाशुड़ी तक जिज्ञासा कर लो बोल तो मा सुख तो राधते हैं तु बोल ना जानी ना तो धर तक जिज्ञासा कर लो बोल तो माजे ओ कूमड़ो छक्का रान्ना करते गले की लागे तु बोलते सांघातिक विपद हो बुझे पर दादा विबना <laughs> पागलि कथाकार बड़ो हिस वि तो करते ही शोन चंडी बाबू ऐले के देखे खूब पचंद तोरों खूब पचंद और ओदरों तक भीषण पचंद सामने बैशाखे बाबूर संगे कथा देखी सुरहा जाए कि चल बाबू थाना ना कि नतुन दारोग बाबू एस खूब कड़ा त नतून दारोगा बुझलिना बाबूर बोटार सम्बन्धे की हानिफर बोटा ना कि ये मतन बस ये मतन देखते एक टार लोभ देखाना जाते मुरगी फिटिंग ठीक बाबू एक कथा बोला तर आर कथा कथा कि बोल मान संसारे बड़ प्रयोजन ठीक है देव तब हानिफर बोटा के मैनेज करते हागिए टाक बार कर आपनी निश्चिंत थकून हानिफेर भाव ठीक फिटिंग देखो तो ऐले शरीर खराब जाओ ना एक बाबू बाड़ी जाओ ना एक टाक पैसा नहीं ओषुदगुल कल बाबा 
খুব কষ্ট হচ্ছে একটু সবুর কর আমি ওষুধ নিয়ে আসছি সব কটা ওষুধই কিন্তু আনতে হবে সব ওষুধ সে তো অনেক খরচা তাতে কি আগে তো ছেলের অসুখটা সারাতে হবে কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন প্রায় পাঁচ ছশো টাকার ধাক্কা সেসব নিয়ে এখন তোমাকে ভাবতে হবে না তুমি আগে যাও গিয়ে আগে ছেলের ওষুধের ব্যবস্থাটা করে আনো হ্যাঁ যাই বড্ড কষ্ট হচ্ছে বাবা কি রে জল খাবি বাবা জল দেব বাবু যদি টাকা না দেয় তাহলে ডাক্তারবাবু যা বললেন তাতে তো বেশ ভয়ের কি যে করি মাথায় কিছু আসছে না দেখি ঠাকুরের নাম নিয়ে বাবুর কাছে তো যাই হ্যাঁ হানিফের ঘরে কি ওকে মানায় যেন গোবরে পদ্ম ফুল যত টাকা লাগে লাগু বুঝলি নিতাই হানিফের বউটাকে আমার চাই চাই আমি তো কোনো চেষ্টার ত্রুটি করিনি তার তো কোনো ফল পাচ্ছি না বাবা তুই যে চেষ্টা করছিস তার তো কোনো ফল পাচ্ছি না দেখ চালা কি বেশি করিস না বুঝলি তোর টিকি কিন্তু আমার কাছে বাধা কেবল সেই বুঝে কাজ কর ছি বাবু আমি হলাম কে আপনার হুকুমের দাস আপনি যেমনটি বলবেন আমি তেমনটি করব তাই কিন্তু শোনা যায় তুই নাকি আজকাল নন্দ সাহার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করছিস ঢা মিথ্যে কথা আসবো বাবু এসেই তো বলেছিস তা বল কি বলবার আছে আগে বাবু বলছিলাম যে একটু একান্তে ও একান্তে নিতাই মাধব আমার সঙ্গে কিছু একান্তে কথা বলবে তুই এখন আয় তো বাবা ঠিক আছে হ্যাঁ আমি আসছি আর তোকে যেটা বললাম সেটা মাথায় রাখি বুঝলি হ্যাঁ বল কি বলবি আগে বাবু বলছিলাম যে ছেলেটার খুব জ্বর ডাক্তার দেখেছি অনেক টাকা লাগবে বলেছে তা আমায় কি করতে হবে আগে আপনি দয়া না করলে ছেলেটা মরে যাবে বাবু আচ্ছা আমি আর কত করব বল তো আগে বাবু বিপদে আপদে পড়লে তো আপনার কাছেই আসি আপনি না দেখলে ভালো বলেছিস যা হোক তা কত টাকা লাগবে আগে ওই ওই হ্যাঁ হাজার টাকা হলেই হবে হাজার টাকা তোর কি মাথা খারাপ শোধ দিবি কিভাবে বাবু আমি দিন রাত খেটে পরিশ্রম করে আপনার সমস্ত দেনা শোধ করে দেবো বিশ্বাস করুন তোদের কথার কি দাম আছে রে হ্যাঁ এর আগে যে টাকা নিয়েছিলি একাধিকবার তার একটাও এখন অব্দি শোধ করতে পারিস তুই তোদের ওপর বিশ্বাস করা যায় হ্যাঁ বলতো বাবু এবারে না আমার ভালো ফসল হয়েছে হ্যাঁ খুব ভালো ফসল হয়েছে সেই ফসল বেঁচে আমি আপনার সমস্ত দিনা শোধ করে দেবো আমি আমি কথা দিচ্ছি বাবু কি হয়েছে বলো তো আচ্ছা জয়া আমাদের দিন কি কোনোদিনও ফিরবে না কেন বলো তো এত চেষ্টা করছি কিন্তু ভাগ্য তো আমার সঙ্গ দিচ্ছে না আমাদের হয়তো এখনো সময় আসেনি জানো জয়া এবারে না অনেক ফসল হয়েছে যদি ঠিক মতন দাম পাই অনেক দেনা শুধু হয়ে যাবে ছেলেটার জন্য তোমাকে অনেক হার করতে হলো তাই না ওসব নিয়ে আমি ভাবি না অসুখ বিসুখ তো লেগেই আছে থাকবেও আচ্ছা জয়া একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলো না আমায় বিয়ে করে তুমি সুখী হওনি তাই না এসব আবার কি কথা বলছো তুমি 
মাঝে মাঝে ভাবি অন্যায় করেছি আমাদের মতন মানুষদের বিয়ে করা উচিত নয় তোমার কি মাথা তাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি কত সাত ছিল তোমার জন্য একটা সোনার হার তৈরি করব সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আমার হারের কোনো দরকার নেই গো আমার হার তো তুমি জয়া তুমি আমার পাশে থাকো আমার আর কিচ্ছু চাই না বাবু 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 গো কি ব্যাপার বামাল সমেত মাল ধরা পড়েছে মানে ওই চেক পোস্টে লরিতে আফিং ছিল জালের লরিতে জালের লরিতে আফিং ছিল থানায় তো নতুন দারোগা আছে না হুম আপনি যেভাবে বলবেন আমি সেভাবেই ব্যবস্থা করব আচ্ছা 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 না সেটা তো কথা নয় আপনাকে হ্যাঁ শুনলাম আমার চালের লরিতে আফিম ছিল রায়গঞ্জে চেক পোস্টে ধরা পড়েছে তা ব্যাপারটা কি হলে ম্যানেজ হয় না না হত চিন্তার কিছু নেই চিন্তার কিছু নেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে পঁচিশ তাতে হয় হয় না লজ্জার কিছু নেই লজ্জার কিছু নেই ঠিক আছে আমি পঞ্চাশি দেব হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি আমার দিকটা একটু দেখবেন আমি সেভাবেই ব্যবস্থা করব হ্যাঁ আরে না না ঠিক আছে একদিন গরিবের ঘরে একটু পদধূলি দিলে আমারও ভালো লাগবে আরও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে আপনার আপনার লাভই হবে দারোগাবাবু ক্ষতি কিছু হবে না আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে বুঝলেন কি না আপনার সমস্ত দিন আমি শোধ করে দেব হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তা করিস খুনি হ্যাঁ আমি এখন চলি বুঝলি এই বজ্জাত আবার কোনো মতলব পারছি না তো কে জানে হ্যাঁ মাধব যা বলল তাতে তো বেশ চিন্তার বিষয় ওর জমিতে এবার ফসল ভালোই হয়েছে বলল ফসল বেঁচে আমার সমস্ত দেনা এবারে চুকিয়ে দেবে ও যদি তেনা চুকিয়ে দেয় 
তাহলে তো আমার আমও যাবে চটও যাবে একটা ব্যবস্থা তো কিছু করতে হবে কিছু একটা ভাবুন আমি একটা কথা বলবো ওই যে ধানের জমিতে ধান গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে ওটাকে নিয়ে কিছু ভাবুন একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে যাতে সালাকে একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্বংশ করা যায় কি বুদ্ধি লাগাই বল দিদি আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না ওর ধানি জমিটা নির্মূল করে দিয়ে কি গো কোথায় চললে মন্দিরে দেখতেই তো পাচ্ছেন সাবধানে যেও পথে কুকুর বেড়াল রয়েছে ক্ষতি হতে পারে সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না তাহলে চলবে কেন আগামী দিনে তোমার দেখভাল তো আমাকেই করতে হবে গো এতকাল কি পচা কাটা খেয়েছি আহ দেখে যেন চোখ একবারে জুড়িয়ে যায় এতদিন যে নজরে কেন পরে নিখে জানি সত্যি চোখে যেন ঠুলি পড়েছে আমাদের আমাদের এত বড় সর্বনাশ কি করলো বলো তো এখন আমাদের কি হবে হ্যাগো আমি তো কিছুই ভাবতে পারছি না বাবুকে বলেছিলাম সমস্ত ধার দেনা শোধ করে দেব সব আশা শেষ হয়ে গেল ভগবান যে আমাদের দিকে একবারও ফিরে তাকাবে না সমস্ত ফসল কেটে নিয়ে চলে গেল আচ্ছা বলতে পারো কার কাজ হতে পারে তুমি কি কাউকে সন্দেহ করছো ঘোষবাবু হতে পারে কিন্তু কোনো প্রমাণ তো নেই যে প্রতিবাদ করব জয়া আমি কিছু ভাবতে পারছি না বিশ্বাস করো কিছু ভাবতে পারছি না বাবু আমার আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে আমি কিছু ভাবতে পারছি না আমার যদি আরেকটু সময় তা বললে তো চলবে না বাবা যখন তুই আমার থেকে টাকা নিয়েছিলি তখন তো এসব কথা বলিসনি ও ঘুরিয়ে পেছে কথা আমি বুঝি না বাবু শোন তো সামান্য দেনা আমি ছাড় দিয়ে দেব সঙ্গে আরও কিছু টাকা দেব তবে একটা শর্ত আছে কোন শর্তে তোর বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে না বাবু তাই পাবে ভাব মাধব ভাব 
না বাবু না আমি আমার প্রাণ থাকতে আমার বোনটাকে পাশে দিতে পারবো না না ঠিক আছে ভেবে দেখ দুদিন সময় দিলাম আমার প্রস্তাবে সাই দিবি নাকি ভিটে বাটি ছাড়ার জন্য তৈরি হবি চলি রে चले ग पीटे बड़ कर मानस कर বেনারসের শাড়ি পরবি ফুলের মতন বোনটা আমার কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে কিন্তু সবটাই যে আমার অদৃষ্ট তোমার তো সেই স্বাদ পূরণ হচ্ছে দাদা কষ্ট কি কই আমি তো কষ্ট পাচ্ছি না সেটা তো আরও কষ্ট রে তোকে যে মাধো दी जोर तर बन के हक करब তখন তুই কিচ্ছু করতে পারবি না ভেবে দেখ বাঁধ কি করবি স্বপ্ন দেখলে হ্যাঁ বাবা একটা একটা বাজে স্বপ্ন ওই বজ্জাত ঘোষটা আমি আমি ওকে খুন করে ফেল না না বাবা না না আমি তবে চলি হ্যাঁ পরে পরে আসবো খুনি ঠিক আছে ঠিক আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার দাদাকে আমি সব ফেরত দিচ্ছি এসব তুই কি বলছিলি দুঃখ করো না দাদা আমার কপালে তো এর বেশি কিছু লেখা ছিল না পড়ি পড়ি শোন পড়ি পড়ি
जानो पूर्णिमा चांद देखे चोख एक बारे चुरी जाए तो आगे ही माधवेर घरे माना है गो हैं वो कने किया ची आमर कच्चे थाको शॉप पबे डाका बारी गोयना शाड़ी की नहीं आमर कच्चे आमा शंगे तोर बोनेर बीए दी भी जो दी बीए ना दी हम ही जोर करे तो बोल के अनेक हुए थे। ये बार एक तय हिस्सा निश्चित कर दाव कर। बाबू आमार शंके ज्योतिष टोंडा याचरोन करे थे। तो खुन आमितार प्रतिबात करी नहीं। किंतु ये बार शॉप के जो शिमा चढ़ी गए थे। भेबे जी की अभी नौपुंग शक। आमार की शोरी रे शक्ति नहीं। जे उन्हें जाय इच्छे करे जाबेन आरामी शेखरा ठुक ठाक कमाडे रैखा, शे ही कमाडे रैखा देवार शोमाई ऐशे चे। बहु बच्चा टा चुन्नो मोंटा बड़ो कादे, आमर किचु बोले, उधर क्यों हो बे? ना, आर वापते पर चीना। ओह Babu. Hey, Madhu. Keep up, our ball. What was it? What was it? I mean... Hey, 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 keep up, keep up, Madhu. Oh, 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 o